Hello dear students, uh, this is Yunis sir, uh, going to teach mathematics for all classes. Uh, this time it is a uh, class 10, uh, topic similar triangles. You have already studied congruent figures, congruent triangles. So I will say congruent figures. You have studied this that two generally we say congruent figures. You have studied congruent figures, those two figures are the same size hota hai and same shape. Hoti hai. ठीक है ना टू फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप साइज एंड सेम शेप अब अगर सिमिलर फिगर्स की बात आती है ठीक है ना इस टाइम का टॉपिक जो है वो सिमिलर फिगर्स है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पहले मैं ये कहूंगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं सिमिलर फिगर्स वो दो फिगर्स होते हैं जिन जिनका सेम शेप होती है तो टू फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप ठीक है ना अब यहां पे हम पढ़ेंगे फिलहाल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स ठीक है ना सबसे पहले आपको मैंने कहा कि टू फिगर्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम साइज एंड शेप ठीक है ना एंड टू फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप साइज यहां पे जरूरी नहीं है तो अब मैं आपको एक्सप्लेन यहां पे करूंगा व्हाट आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स और दो ट्रायंगल्स हम कैसे दिखा सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट है वो आपने रूल्स पढ़े होंगे ठीक है ना मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज फिर से कहूंगा यहां पे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में तो मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स फिलहाल बनाऊंगा ठीक है ना कॉन्ग्रेंट फिगर्स वही फिगर्स होते हैं जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बनाऊंगा दो ट्रायंगल्स यहां पे ऐसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा एबीसी ये कोई भी एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है और यहां पे मैं और एक ट्रायंगल बनाऊंगा ट्रायंगल पीक्यूआर तो यहां पे आप गौर से देखें ट्रायंगल एबीसी मैंने बनाया ये नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे और ट्रायंगल पी क्यू आर जब मैं इसका नाम पढ़ रहा हूं मैं आपको बोलूंगा कि कैसे हम दो ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट ठीक है ना जब मैं ट्रायंगल ए बी सी के बारे में पढ़ रहा हूं ठीक है ना मुझे यहां पे पहले फिगर में देखूंगा ट्रायंगल ए बी सी भी मैं यहां पे पहले ए बी का साइड पढ़ रहा हूं ठीक है ना दूसरा साइड में यहां पे बी सी पढ़ रहा हूं तीसरा साइड में यहां पे ए सी पढ़ रहा हूं अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूंगा तो पहला साइड पी क्यू आर है दूसरा साइड क्यू आर आ रहा है क्योंकि मैं ट्रायंगल पी क्यू आर बोल रहा हूं तीसरा साइड पी आर आ रहा है अब यहां से भी देख सकते हैं जो पहला साइड आ रहा है वो ए बी आ रहा है ठीक है ना जो दूसरा साइड आ रहा है वो बी सी आ रहा है और तीसरा साइड ए सी आ रहा है यहाँ पे पहला साइड पी क्यू आ रहा है दूसरा साइड क्यू आर आ रहा है और तीसरा साइड तो पी आर आ रहा है तो इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस ठीक है ना दो ट्राइंगल्स हम कब कहेंगे कॉन्ग्रेंट है दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर एक ट्राइंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के बराबर होंगे ठीक है ना मतलब एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होंगे अगर ये तीन साइड्स इक्वल होंगे टू द कॉरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पोंडिंग यहां पे मैटर करता है व्हाट इज कॉरस्पोंडेंस वही मैं आपको समझा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रायंगल एबीसी नाम ले रहे हैं आप पहला साइड ए बी पढ़ रहे हैं लेकिन ट्रायंगल पी क्यू आर में पहला साइड आप पी क्यू बोल रहे हैं तो ए बी साइड जो है ना ये पी क्यू के बराबर होना चाहिए ठीक है और जो ट्रायंगल ए बी सी में दूसरा साइड आ रहा है वो तो आप बी सी बोल रहे हो ठीक है ना ये बी सी होना चाहिए बराबर टू क्यू आर अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में ए सी तीसरा साइड बोल रहे हैं तो ए सी होना चाहिए पी आर तो क्योंकि मैंने अभी कहा कि दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनका सेम साइज होता है और शे, सेम शेप होती है दैट मीन्स इन साइड्स की लेंथ तो सेम होनी चाहिए ठीक है ना जो इस ट्रायंगल के तीन साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे टू द कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल ये कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है यही होता है जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ आप ट्राइंगल का नाम पढ़िए ठीक है ना जो आप पहला साइड पढ़ रहे हैं ए इसमें पहला साइड यहाँ पर पी क्यू आ रहा है तो ए बी डेफिनेटली पी क्यू के बराबर होना चाहिए बी सी डेफिनेटली क्यू आर के बराबर होना चाहिए और ए सी होना चाहिए पी आर के बराबर ठीक है ना और एंगल्स भी इसमें इक्वल होने जो ट्रायंगल ए बी से मैं पहला वर्टेक्स आ रहा हूं आ रहा है दैट मींस एंगल ए पहला है जो ट्रायंगल पी क्यू आर में वो पहला वर्टेक्स पी आ रहा है सो सेक जो ट्रायंगल पी क्यू आर में पहला एंगल वो पी है तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए सेकंड थिंग ट्रायंगल ए बी से मैं दूसरा वर्टेक्स एंगल बी आ रहा है ठीक है ना सो एंगल बी होना चाहिए एंगल क्यू के बराबर जो एंगल सी होना चाहिए ये होना चाहिए एंगल आर के बराबर इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस ठीक है ना सो टू ट्रायंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट इफ द साइड्स ऑफ इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल ठीक है ना तो इसमें कॉन्ग्रेंसी में साइड्स इक्वल होनी चाहिए ठीक है ना अब अगर हम सिमिलरिटी की बात करेंगे ठीक है ना दो फिगर्स सिमिलर मैंने आपको कहा कि दो फिगर्स तभी सिमिलर होते हैं जब उनकी सेम शेप होती है ठीक है ना लेकिन अगर हम कॉन्ग्रेंट सिमिलर ट्रायंगल्स की
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या थे कि एक ट्राइंगल के जो तीन साइड्स होते हैं वो होने चाहिए इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए लेकिन ट्राइंगल्स में हम कैसे कहेंगे सिमिलर ठीक है ना अगर एक ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ ए बी सी यहाँ पर साइज जरूरी नहीं है बट सेम शेप होनी चाहिए दूसरा ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ पी क्यू आर ठीक है ना चलो मैं यहाँ पे पी क्यू आर यहाँ पे रख रहा हूँ ऐसे पी क्यू आर तो मैं यहाँ पे फिर से आपको कॉरस्पॉन्स भी समझाऊंगा ठीक है ना अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी पहले पढ़ रहा हूँ इसमें पहला साइड ए बी आ रहा है दूसरा साइड बी सी आ रहा है और तीसरा साइड ए सी आ रहा है जो ट्रायंगल पी क्यू आर में पहला साइड आ रहा है वो पी आर नहीं आ रहा है पी क्यू आर पी क्यू आर मीनस पहले पी क्यू आर है ठीक है ना पी क्यू आर सेकेंड साइड क्यू आर आ रहा है ठीक है ना और तीसरा साइड पी आर आ रहा है इसका मतलब जो ए बी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ से बनेगा ये पी क्यू ना कि पी आर बनेगा जो बी सी दूसरा साइड है इसका साइड बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी तीसरा है इसका बनेगा यहाँ से पी आर ठीक है ना तो एंगल ए यहाँ पे पहले आ रहा है ठीक है ना यहाँ पे एंगल पी पहले आ रहा है एंगल वन और एंगल वन यहाँ पे रखेंगे ठीक है ना यहाँ पे ये एंगल दूसरा है और यहाँ पे ये दूसरा एंगल आ रहा है ये वाला एंगल थर्ड है और ये थर्ड एंगल है तो दो ट्राइंगल्स हम कब कहेंगे सिमिलर ठीक है ना अभी मैंने आपको कॉरस्पॉन्डेंस बोला कैसे देख रहे हैं ठीक है ना दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब एक ट्राइंगल के तीन साइड्स होंगे टू द इक्वल रैशो ठीक है ना इक्वल रैशो में होंगे टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन शॉर्ट दो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए इक्वल रैशो में मतलब प्रपोर्शन में होनी चाहिए रैशो यहाँ पे देखना होता है यहाँ पे साइज इक्वल नहीं होगा जैसे आपने पिछले वाले दो ट्राइंगल्स में देखा कॉन्गन ट्राइंगल्स में ए बी पी क्यू पी क्यू के बराबर था क्योंकि वहाँ पर साइड इक्वल था ठीक है ना साइज इक्वल था ट्राइंगल से कॉन्गन यहाँ पर सिमिलर है यहाँ पर साइज इक्वल नहीं होगा यहाँ पर रैशो इक्वल होना चाहिए मतलब ए बी और पी क्यू पी क्यू का रैशो बनेगा ए बी डिवाइड बी पी क्यू ठीक है ना जो बी सी यहाँ पे दूसरा साइड है यहाँ पे क्यू आर है तो बी सी डिवाइड बी क्यू आर ठीक है ना यहाँ पे तीसरा साइड आ रहा है ए सी और यहाँ पे तीसरा साइड आ रहा है पी आर सो ए डी ए सी डिवाइड बी पी आर तो यही मैंने कहा टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल ठीक है टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे ठीक है ना एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी आर है एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी आर है तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए ठीक है ना इसी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे दूसरा एंगल पी आर है एंगल बी होना चाहिए एंगल पी क्यू आर ये दूसरा वाला एंगल आ रहा है ये तीसरा वाला एंगल आ रहा है क्योंकि हम ट्राइंगल ए बी सी पढ़ रहे हैं और पी क्यू आर में सेंगल एंगल क्यों आता है तो इसी तरीके से ये जो एंगल सी है ये होना चाहिए एंगल ए आर के बराबर तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स तभी सिमिलर है जब एक ट्राइंगल के तीन साइड्स होंगे टू द इक्वल रैशो इन इक्वल रैशो टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एक ट्राइंगल के तीन साइड्स होनी चाहिए इक्वल रैशो में टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल अदर ट्राइंगल एंड एंगल्स भी होने चाहिए इक्वल तो इन शॉर्ट में यहाँ पर नर्सल मैं ये कहूँगा कि दो ट्राइंगल्स हम तभी सिमिलर कह सकते हैं जब एक ट्राइंगल के तीन साइड्स होंगे इक्वल रैशो में प्रपोर्शन में होंगे टू द कॉरस्पॉन्ड साइड्स ऑफ़ द ट्राइंगल वो मैंने यहाँ पे आपको कहा और एंगल्स भी आपको इक्वल होने चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे तीसरा एंगल एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा ठीक है आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन में आएगा ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो थैंक यू